ஹாய் விவர்ஸ் நான் தான் உங்கள் செஃப்ண்ணா இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டிஷ் அரவை சாம்பார் ஹோட்டல் ஸ்டைலில் அரவை சாம்பார் எப்படி வைக்கிறது தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் சாம்பார் அரவை எப்படி செய்கிறது இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் கடாய் அடுப்பில் வச்சு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கல்லணை ஊற்றிக்கங்க எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டுங்க எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் மிளகு ஒரு கால் டீஸ்பூன் போட்டுக்குவோம் வெந்தயம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் ஆல்ரெடி போட்டாச்சுங்க இந்த ரெண்டு நல்லா செவந்ததுக்கப்புறம் ஒரு மூணு டீஸ்பூன் வந்து கடலைப்பரி பேட் பண்ணிக்கோங்க கடலைப்பருப்பு நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு பல் பூண்டு ஆட் பண்ணிக்குவோம் மூணு பல் பூண்டு ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதோடைய ஒரு நாலு பல் சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்குவோம் ஒரு டீஸ்பூன் குண்டுலு ஆட் பண்ணிக்கோங்க கால் டீஸ்பூன் ஜீரகம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க மூணு டீஸ்பூன் வரமல்லி ஆட் பண்ணிக்கோங்க அஞ்சாறு காஞ்ச மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு இந்த மாதிரி கடலைப்பருப்பு கொத்துமல்லி நல்லா செவந்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு திரி வச்ச தேங்காய் ஆட் பண்ணுவோம் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்குவோம் கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணிக்குவோம் இப்போது சாம்பார் தேவையான மசாலாவை வறுத்தாச்சுங்க வறுத்த அந்த சாம்பார் மசாலாவை மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க இதுதாங்க நம்ம அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கிற சாம்பார் அரவை மசாலா நூறு கிராம் துவரம் பருப்பை பெரும் மஞ்சத்தூள் மட்டும் போட்டு பாயில் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கு புளி ஆல்ரெடி கொஞ்சோண்டு ஊற வச்சுருக்குதுங்க இந்த அளவுக்கு ஊற வச்சா போதும் புளி இப்போது சாம்பார் எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்பேங்க கடாய் அடுப்பில் வச்சுட்டு ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் கல்லணை விட்டுக்கலாங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சுங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் கடுகு ஆட் பண்ணிக்கலாங்க கடுகு நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இப்போது ரெண்டு வர மிளகாய் கருவேப்பில் ஆட் பண்ணுவோம் அஞ்சாறு சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணுவோம் சாம்பாருக்கு தேவையான முருங்காய் கத்திரிக்காயில் வெட்டி வச்சுருக்குது அதையும் ஆட் பண்ணுவோம் கத்திரிக்காய் இந்த மாதிரி நல்லா செவக்கிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கணுங்க மூணு தக்காளி எடுத்து இந்த மாதிரி கிப்ஸ் கிப்ஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் இதை நம்ம இப்போ ஆட் பண்ணுவோம் சால்ட் தேவைக்காக இப்போ எவ்வளோ வேணுமோ அதை ஆட் பண்ணிக்குவோம் வெஜிடபிள் நல்லா வதங்கிருச்சு பாருங்கள் கலர் பார்த்தாவே தெரியும் நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்குது இந்த டைமில் நாம் தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாங்க வெஜிடபிள் நல்லா வேகட்டுங்க வெஜிடபிள் பாருங்கள் வெந்துருச்சு முருங்காய் பாருங்கள் நல்லா வெந்திருக்கு நசுக்கி பார்த்தாச்சு இப்போது அரைச்சி வச்சுருக்க சாம்பார் அரவையை ஆட் பண்ணுவோம் வெஜிடபிளில் இப்போது அந்த அரவை மசாலா வந்து நல்லா கொதிக்குதுங்க இந்த டைமில் தான் நம்ம புளி ஆட் பண்ணணும் புளி ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்லா கொதிக்கட்டும் புளியும் அந்த மசாலாவும் இந்த ரெண்டோட பச்சை வாசம் போகணும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம லாஸ்ட்டாக பருப்பை ஆட் பண்ணணுங்க இப்போது அந்த பாயில் பண்ண பருப்பை ஆட் பண்ணுவோம் பருப்பை ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுவோம் அந்த பருப்பு மசாலாலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி நல்லா கலக்கி விடுவோம் இப்போ பாருங்கள் சாம்பார் நல்லா கொதிக்குது நல்லா மனமாக இருக்குது அருமையான அரவை சாம்பார் ஓட்டர் ஸ்டைலில் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம ஏன் அந்த அரவை சாம்பார் வீட்டில் வைக்கணும்னு சொல்கிறேன்னா நம்ம கொஞ்சோண்டு பருப்பு போட்டாவே போதும் இந்த அரவையை நம்ம போட்டு வைக்கும்போது நல்லா சாம்பார் திக்னஸாக கிடைக்குங்க இப்போது கொஞ்சோண்டு கொரியாண்டர் போட்டு நம்ம சாம்பாரை இறக்கிடலாங்க நல்லா மனமாக இருக்குங்க நம்ம எந்த ஒரு மல்லித்தூளோ மிளகாத்தூளோ சாம்பார் தூளோ யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது நம்ம அரைக்கிற அரவை மட்டும்தான் வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இப்படி வைக்கும்போது பக்கத்துக்கு வரைக்கும் நல்லா சாம்பார் மணக்குங்க நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா செஃப்ண்ணாக்கு லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிள